Друзья, мы переходим ко второму четверть финала. Снова добро пожаловать на нашу трансляцию. Мы на карте Thunderbird. Именно здесь стартует противостояние Зерга и Протаса. И расу Зергов представит итальянский игрок Рикардо Рамити, он же Рейнар, чемпион WCS Summer в Киеве. Его соперник корейский протест Джинер Гринвингс Трэп. Игрок, который в 2019 году совершил, возможно, свой главный карьерный прорыв. Трэп когда-то давным-давно был вице-чемпионом мира по версии Intel Extreme Masters, но это, правда, было несколько лет назад, и прямо, скажем, подзабыли мы уже те достижения Трэпа, хотя наверняка Многие помнят, как Трэп тогда тащил оракулами в Катовице. Все-таки мир живет достижениями дня сегодняшнего, ну, максимум вчерашнего, но уж точно не поза, 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 поза вчерашнего, как это было в случае Трэпа на Intel Extreme Masters. Поэтому о нем мы, наверное, скажем, что в этом году ему покорились сразу два финала GSL CODS. Но оба он проиграл 2-4 Дарку и самое обидное 0-4 Роугу. Сентябрьский финал заключается сезона GSL CODS этого года. Тем не менее, для Трэпа это, безусловно, большой прорыв, но справедливости ради нельзя не уточнить, что прорыв Трэпа во многом был связан с успехами именно в одном матчапе, матчапе Протаса против Терана. С зергами у Трэпа не особо складывалось, особенно с топовыми, и именно поэтому фаворитом этого матча практически все считают юного итальянского зерга. Рейнер на WCS Секут проигрывал только Сэролу, но и самого финского матча. Монстра Рейнер обыграл на WCS Summer. В WCS Spring он проиграл в полуфинале Сэрролу на WCS Fall в финале. В остальном Рейнер это определенно один из лучших игроков современности. И нет сомнений в том, что он один из лучших в плане подготовки к соперникам в матче без ВП. Он может сыграть стандартно, он может удивить. В любом случае нас ждет очень крутой StarCraft. У нас BO5 во всех сегодняшних матчах вплоть до финала. Финал, естественно, будет битвой до четырех побед. И давайте смотреть, что же подготовили для нас эти красавцы. В первом сессе на Сандерберт мы видим Старгейт от Трэпа, но я бы пока не спешил называть его план на игру э, суперстандартным. Есть одно но, есть одно существенное отличие. Но заключается в том, что Трэп сразу поставил стенку, которая намекает на быстрое занятие третьей базы. Да, вот эту широкую стенку. Она далеко не самая надежная. Потому что если бы Рейнер играл в быстрый апгрейд на скорость с Зергингом, то было бы очень тяжело в этой ситуации что-то придумать Трэпу с такой стенкой. Но Рейнер обходится одним апгрейдом на скорость с Северлордом. Грейд на скорость с Зергингом, видимо, будет заказан прямо сейчас. И это, конечно, означает, что Трэп там абсолютно с любыми стенками или без стенок вообще может чувствовать себя в полной безопасности. Здесь э, ставится Роботикс. Возвращается домой тень Адепта. Надеюсь, что ребята на фоне вас не слишком сильно раздражают, потому что, ну, Клинфид у нас лагает. С этим ничего не поделать. Я не знаю, связано ли это с проблемами на самом Клинфиде, либо с нашим местным интернетом. В любом случае, не хочется рисковать э, какими-то подлагами картинки. Вроде бы на Твиче у нас все было более-менее стандартно. Будем время от времени возвращаться на тот Клинфид, смотреть, как там дела, но... Я думаю, пока давайте просто оставим все как есть. Самое главное это игры. Игры, которые нам определенно ничто не помешает смотреть в этой ситуации на Сандерберг. Хорошо, поработал первый Оракул. Удалось тут и одну спору у соперника забрать, которую Рейнер ставил для того, чтобы дрона спасти и личинки еще. И дальше, посмотрите, какая интересная история от Трэпа. Он не ставит быстрый третий Нексус. Вот вроде бы логично, да, с такой стенкой. Очень сильно претендующий на третью базу поставить ранее третий Nexus. На самом деле нет. На самом деле мы видим, что ранее третья у Трэпа отсутствует. Он продолжает харасить Оракулом, а дальше Призма, Чардж и Темплар архивы ранний харас Зилотами с Архонами. Ну, такой план будет у Трэпа. Рейнар вроде бы все это разведал. 
И, кстати, там еще гейты добавляются. То есть даже на четырех-то не останавливается вся эта жара у трэпа. Сколько будет гейтов? Четыре, шесть? Ну, наверное, шесть в сумме получается. Не знаю, непонятно. Надо посмотреть табличку продакшн, потому что сейчас мы видели варп только двух темплеров. Пошел, кстати говоря, Nexus. Точно в какой-то момент в продакшне было пять гейтов, то есть... Или четыре гейта в продакшне, то есть их не может быть в сумме меньше пяти. Сейчас посмотрим, в общем. Это явно достаточно серьезное вложение, достаточно существенная инвестиция от трэпа. Конечно, ему хочется, чтобы она увенчалась успехом. Рейнер остановился на 52, сейчас 54 дронах. Слушайте, тут три гейта. Непонятно, сколько их в сумме. Может быть, реально 4, хотя я точно видел в табличке продакшена 4. Ну ладно, это не принципиально. Во! 5 гейтов именно у трэпа. И четко по тайминг чарджа он делает даварп. Ну, буквально пару секунд не хватает здесь. По-моему, все хорошо у Рейнера в плане заказа. У него тут и э, королева очень жестко призму бьют, и там отлично воюет Роучи, но призма-то отступила, она пока выжила, Архонов надо отводить под эту самую призму. Трэп хорошо контролит, вы знаете. И он добил еще одну королеву на натурале, но мне кажется, это неплохое давление от Трэпа. Ему бы еще здесь обсервера, чтобы весь этот крип зачистить. Да, я бы сказал, что это вообще тотальный успех. Смотрите, он разменял 5 зилотов оракула на, там, один слингов, 5 Роучи, королеву. По потерянным ресурсам просто впереди. Крип забрал. Четвертая база у, у Рейнера даже не поставлена. Королева еще одна в минус пойдет. Мне кажется, это очень хорошо для трэпа. Главное, не терять ничего в этой ситуации. Это прям топовый расклад для протоса. Иммортал делается. Фаржа пошла дома у трэпа. Подстраиваются активно пробки. По рабочим, в принципе, все более менее ровно у протоса и зерга. Еще минус один верлорд. Конечно, если бы призма здесь была потеряна, то были бы совсем другие расклады, но сейчас, мне кажется, трэпа все должно устраивать, и можно, на самом деле, планировать выход уже и на четвертую базу. Потому что три, в принципе, полностью раскачаны. Заказать шторм, добавить еще пару гейтов и спокойно идти в четвертую. По-моему, именно такой план. Почему-то активно подстраиваются Фениксы Такое ощущение, что Трэп боится муты Может быть он видел то, чего не видел я Потому что я не видел шпиля Может быть его каким-то чудом увидел Трэп Может быть он просто делает это вслепую Понятия не имею Но как минимум он показал соперника, что заказывает Фениксов А значит, ух, бойся меня может быть, правда, он построил только одного, чтобы гонять аверсиров со скоростью. Это тоже вариант. Потому что изначально он ведь ограничился со Старгейта только одним юнитом, Оракулом. Так что, может быть, это действительно четко против вот этого аверсира. Но Трэп все очень хорошо делает. Единственное, что мне не нравится в его плане на игру, у него все еще не заказан шторм. И я не уверен, что в такой ситуации это хорошая идея. Играть без шторма, просто вот в таком формате тайминговой атаки Имморталами, Зилотами, Архонами, потому что Трэп сильно вложился в пробок. У него даже не 66, как могло бы быть при оптимальной трехбазовой экономике, но он, видимо, пугает. Он пугает Рейнера, он хочет того заставить, да заказаться, вложиться во всех возможных Бейнингов, Реваджеров, Роучей, Лингов. У Рейнера 79 дронов, то есть не то чтобы его прямо что-то сильно пугало в таком сценарии развития событий. И все еще нет апгрейда на шторм у трэпа. Тогда, наверное, трэпу надо добавлять прям, знаете, уже 9-й, 10-й, там, 11-й, 12-й гейт, чтобы массой архонов пробивать. Очень странно, что он не делает шторм. Но, видимо, вот такой у него подход к этой игре. Действительно, плюс 4 гейта пошли. То есть попробуют трэп прям массой и морталов зила от архонов продавить без шторма, без каких-то скилл-бейст юнитов, скажем так. Только мощнейшая в 2 клик на лимите близком к 200. И даже еще без плюс 2 на атаку, мне кажется. Он там не должен успевать. И все это под тайминг хайва у Рейнера. Под тайминг брудлордов. Логично попробовать прийти до Брудлордов и разбить оппонента во лбу. У Трэпа прям очень жесткая инвестиции только в армию. Это улыновая атака. 
В этот момент э, Рейнер готовит дроп. У него плюс два на коготь. Как раз готов. Посмотрите на этот тайминг дропа от Рейнера. Плюс два на коготь уже есть. Аверлорд высаживает вейминговый. Два, три. Три выкатились. Один взорвался. А вот еще два могут докатиться до рабов. Ну как же красиво трэп отреагировал. Потрясающе здорово сыграно корейцем. И в этот момент он начинает атаку. Вот это правда зря. Потому что давар пота он делал домой не сюда. Мне не нравится эта идея от трэпа. Очень много архонов получает сейчас сплэш от Бейнов. Рейнер просто толпой Бейнингов сюда вламывается. Ну и вынужден спасаться бегством трэп. Но у трэпа довольно много было денег, поэтому у него сейчас хороший даварб делается. Мне кажется, он тот неудачно подрался, но с другой стороны... А Рейнер вообще заказал хоть одного караптера? Нет. Рейнер очень умно все сделал. Он как бы идет в Брудлордов, но на самом-то деле не идет. У него просто делается Грейтер Спайр, а деньги в караптер он не инвестирует. Он видит, что соперник очень жестко настроен на эти тайминговые атаки. Да, но вот такое количество бейнингов это как раз причина, по которой протосы это и делают шторм на данном этапе. Очень тяжело против такой дикой машины бейнов пробиться просто с зилотархонами, с имморталами вперед. Очень тяжело. Рейнер все идеально делает. Еще один дроп полетел, новые лингбейны, три плетки для того, чтобы точно не пробили Рейнер во лбу. Прекрасно все исполняет итальянец, ну, я не знаю, я не думаю, что трэп здесь действительно может пробить. Это будет очень странно, если протос как-то пробьет. И Мортал, по-моему, специально шел вперед для того, чтобы принять себя Бейнов, но почему-то потом его не спасла призма, поэтому вышло нелогично. Бейны там прям по ходу, а здесь... Бейны там, походу, взрывали Иммортала, а здесь они взрывали минеральную линию. Трэп не размикрил Имморталами в центре карты, не отреагировал на дроп Бейнинга в себе в минеральную линию. Трэп, по-моему, в этой ситуации немного посыпался. И вот теперь-то Рейнер может позволить себе заказать караптеров. Ну, плохо в этом эпизоде Трэп отыграл. Конечно, план на игру может быть в чем-то и логичный, может в чем-то и правильный, может действительно это как-то и может работать. Пробивать такое количество бейнов без апгрейда на шторм. Но, честно говоря, не уверен, что это хорошая идея. Хорошо, здесь трэп врывается с двумя призмами. Но, по-моему, Рейнер готов. И тут еще и битая призма, которую могут забрать Карапторы. И Архоны высадились, пытаются Карапторов перехватить. Ох, какой здесь микро тонкое нет. Трэп. Как же глупо получилось, и зачем здесь войско-то все? Что оно тут делает, абсолютно непонятно, но мы знаем, чем это закончится прямо сейчас. Трэп будет вынужден признать свое поражение. Это была оригинальная стратегия, и все довольно неплохо начиналось для Протоса, но слишком быстро и слишком плохо закончилось. Неудачный выход с зилотами архонами на таком жестком лимите против такого количества бейлингов. План может быть и понятен в теории, но на практике мы видели, как здорово работали Бейны. Трэп все еще борется. Трэп все еще пытается что-то придумать, но вот это все было бы здорово, если бы не было до этого трех подряд сливов. Да, там сталкеры с блинком с плюс 2 на атаку могли бы хорошо повоевать. А сейчас-то что? Сейчас-то кроме этих сталкеров нет абсолютно ничего. Шинки новые бейны вкатываются. И Рейнар невероятно близок к тому, чтобы одержать свою первую победу на финалах чемпионата мира по StarCraft 2. GG! Первая победа Рейнера на Близконе и явно не последняя, если этот юнец продолжит играть в таком темпе и с таким высоким уровнем исполнения. Второй сет, как и в случае первого четвертьфинала, именно вторая партия у нас будет сыграна на Акрополисе. И именно здесь слева сверху Рикардо Рамити, чемпион WCS Summer Kiwi. Это Рейнар. Его соперник... Появившийся в правом нижнем углу представляет команду Джинер Green Wings. И пытается отстоять честь Южной Кореи. Это трэп. На самом деле, вот формально, если посмотреть на состав участников WCS Global Finals, изначально было 8 на 8, да, корейцы, не корейцы. Просто по правилам, по регламенту чемпионата мира должно было быть именно так. Но! До плей-офф дошли 6 корейцев и всего 2 представителя не корейского Старкрафта, Сэрл и Рейнер. Однако, вполне может быть, что в полуфиналах мы получим уже равное противостояние Европы и Кореи. Сэрл и Рейнер могут играть в первом полуфинале, а во втором, соответственно, могут быть корейцы. Ну, в общем, посмотрим. Естественно, это 
Не гарантированный сценарий развития событий, но это вполне вероятно. И Трэпу, наверное, не хотелось бы привести Корею ко второму поражению подряд в плей-офф чемпионата мира. Понятно, что потом еще в финале будет возможность отыграться у корейцев. В финале в любом случае кореец будет, но... Я не думаю, что это сильно обрадует корейских болельщиков, особенно если в финале кореец проиграет снова Сэрролу или тем более Рейнеру. И уже нельзя будет все объяснить одним только феноменом одного игрока. Ну хорошо, Акрополис хорошая для протосов карта. На Thunderbird, который был пиком Рейнера, я думаю, Трэп попробовал исполнить билд, в котором он, может быть, и не был уверен на все сто процентов, но Thunderbird большая карта, и, наверное, Трэп понимал, что, ну, вот если он пойдет в шторм во всю эту фигню, то придется играть лейтгейм. Лейтгейм, но не самый удобный для протаса карте. В современном ЗВП, возможно, далеко не каждому протасу хочется играть, поэтому логично, понятно. Решение Трэпа сыграть такую тайминговую атаку, пусть она и не сработала, пусть она и вышла какой-то очень поздней, немного, может быть, не оптимально исполненной. Задумка ясна. Карта плохая, играть лейтгейм неохота. Но сейчас Акрополис. Сейчас мы видим карту Акрополис, и мы понимаем, что здесь не имеет права Трэпа отдать сет точно так же. Но я не хочу говорить без зуба, но... Безальтернативно, давайте мы сформулируем вот в таком ключе, потому что было ведь видно и понятно, что в этой ситуации Рейнер отбивается уверенно на Thunderbird, и не было ни одного момента, когда мы бы сказали, о нет, сейчас Рейнер может проиграть. Поэтому вел игру итальянец с определенного момента. Но сейчас на более удобной для процесса карте все может быть по-другому. Тут уже и дебют другой. Мы видим именно дебют Феникса. Феникс, два адепта. Попробуют они напрячь соперника на раннем этапе игры. Кстати, с учетом того, что Рейнер открывается именно апгрейдом на скорость Верлордом, нередко, мог бы еще не быть готовым апгрейд на скорость Лингом. И, возможно, именно на это рассчитывал Трэп. Но грейд ему в Лингом доделывается по в целом нормальному таймингу. Поэтому два адепта там вряд ли много успеют на убивать. Они, тем не менее, телепортировались и попробуют забрать пару дронов. Минус один, еще минус один. Ну, два дрона это такое, конечно. Я бы не сказал, что это хороший размен, но... Как получилось уже. Трэп в любом случае сейчас на серьезное количество рабов впереди. Благодаря тому, что у процессов есть бусты, можно быстро набирать двухбазовую экономику, спрятавшись за стенкой. В этом плане особых проблем нет, но тут приходится закрываться пока батарейкой, потому что нет еще возможности сделать даварп. И явно будет дальше грызться здесь Рейнер, чтобы заставить оппонента рано или поздно батарейку отменить. И, кстати, вопрос... Трэп его вообще будет достраивать? Потому что если да, то это удар по таймингу третий. Если нет, то пробегают линги. Ну, может, это и не страшно, два линга на мейне, но все равно инком пострадает. Неприятно. Для проца, который как раз сейчас собирает минералы на третий Нексус и на последующие технологии какие-то. Очень тяжело Трэпу сейчас... Да, смотрите, тысяча минералов. Тысяча минералов у Трэпа. У него пустая табличка производства. Что вообще происходит? Можно Трэп начнет играть? На данном этапе игры имеет тысячу минералов. Это вообще очень серьезное достижение, скажем так, в плей-офф чемпионата мира. Ладно. Ну, плохое начало для Трэпа. Сто процентов. Очень неудачное. Ладно, еще размен на этих несчастных двух адептов на двух дронов. Но дальше и это... Пробегание лингов на мейн, они там отвлекли трэпа, и отдача Оракула последующая, тысяча минералов в запасе, сбитые тайминги третьего Nexus. плохо все идет у трэпа, причем, ну это действительно такие ошибки прям совсем на равном месте, но посмотрим, может быть сейчас трэп сможет в чем-то отыграться, но самое главное не отдать еще одного Оракула, потому что этот товарищ определенно пригодится для продолжения игры. Идут вперед с Энтри с Имморталами, так, попугать. Попугать и казать базовое давление на соперника. Рейнар, в принципе, реагирует роучворном в продакшене. И вот-вот у него этот роучворн будет готов. Ну вот долго еще будут распахнуты объятия трэпа. 
Долго он будет принимать этих лингов бесконечно на свой мейн? Что за проходной двор? Мы вплоть в чемпионат мира или где? Ладно, первый раз там понятно стрессовая ситуация, там отмена батарейки была, линги пробежали. сейчас что мешает? Кроме заветной в двоченьки, по которой, по которой дергаются все юниты трэпа. Надо уже как-то с этим завязывать, потому что вот жалуются, да, протосы, типа, ой, зерги делают грейтному воверам, у них халявная инфа, непонятно что делать. Так с такой игрой можно даже не делать грейтному воверам. Ой, трэп, трэп, ой, безобразие какое. Ракула отдал. Да, с такой игрой как бы линги просто и без всякого апгрейда на скорость овером бесплатно забегают на мейн. Рейнер как с мапхаком играет. Не получается вообще ничего трэпа пока в этой игре. Очень плохо он играет, но... В принципе, по макро вроде бы у него там более-менее все делается. Играет на шторм. Сейчас главное не идти куда-то слишком далеко вперед, потому что... Это ни к чему хорошему не приведет. Надо просто сидеть и, кстати, желательно увидеть шпиль. Вот этот самый шпиль. Так, ну фениксы явно пролетели мимо. Трэп, реакция. Срочно в Старгейте заказать новых фениксов. Окей. Ну пошел феникс вроде бы какой-то. Сейчас смотрите, что надо сделать. Во-первых, бустить фениксов безостановочно. Во-вторых, на каждой базе фотонка плюс батарейка. Нет, ну зачем феникса-то отдавать? Ну трэп! О -о 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 -о. Да что ж так все плохо-то? Что ж все так безобразно-то? <laughs> ну, я не знаю. Надо реально срочно как бы собрать раму и начать играть в StarCraft. Очень плохо все у трэпа. Гигантское количество юнитов, отданных совершенно на ровном месте. Дрявые стенки. Ну, он вроде бы разведал этих муталистков, да, призма с архонами, фениксы, тут вроде все окей. По подготовке трэпа вроде бы четверка с плюсом точно есть. Уверенная такая. Единственное, что я не исключаю, что он всех своих темплеров слил только что в архонов. Если у него не осталось ни одного темплера со штормом, то это, конечно, беда. Кстати, а почему батарейки-то нет? Только фотонку поставил здесь трэп и не смог спасти феникса. Плохо. Ну, теперь этими фениксами придется тогда по контроле. Да, нигде нет батареек, только фотонки. И фениксы уже очень сильно биты. Ну, неуверенно играет трэп. И что, шторм есть? Хоть один шторм. Дырявые форсфилды. Бейны вкатились прямо в армию Протаса. Да что ж ты будешь делать? Все не слава богу. Прям вот все не слава богу у трэпа. И ни одного шторма действительно нет. Но вроде бы пока удается Протасу отпинаться более-менее. Ой, Фениксы через атаку дерутся с Муталисками. Сейчас все умрут до единого. Я хотел было пошутить, что если нам сейчас показывают руки трэпа, то мне кажется они движутся куда менее активно. Но это были руки Рейнера, ладно. У, в pf 2 чинки все сбежалось, слетелось. Даже обсервер какой-то пролетал мимо, был потерян. Надо срочно варпать Темплеров и попытаться получить именно Шторм. Сейчас очень нужен Шторм. Потому что до этого, видимо, Трэп слил всех своих Темплеров в Архонов. Кстати, странно, что здесь нормальной стенки нет. От вкатывающихся Бейнингов. Там просто обычно делается сверху от Нексуса глухая стенка. Сейчас может поплатиться Трэп. Обратите внимание, дырка в стенке и сейчас есть. То есть... Стенка ничем не закрывается. И здесь тоже стенка ничем не закрывается, но Трэп успевает отреагировать. И Рейнер в итоге решил просто фотонку взорвать, чтобы не отдать Бейну бесплатно. Да и плюс два на коготь еще не был готов, поэтому конкретно в том эпизоде не было бы какого-то мега урона. Трэп ставит флит бикон. Мне кажется, он слишком сильно спешит. Ему бы сейчас просто стабилизировать ситуацию на текущем этапе игры. Еще на безбрудлордовом этапе игры. Надо бы сейчас как-то побольше архонов получить, побольше штормов, побольше стат обороны, чтобы не было вот такой жести. Ну хорошо, сейчас реагирует здесь трэп, и тут у него есть архона, бейлинги, смотрите, они просто по кругу пытаются вкатиться и фокуснуть бы фотонками бейнов. Тут трэп молодец, шикарный кризис-менеджмент, спас свою экономику, и Рейнер, конечно, не рискует нападать на штормы. Рейнер оказывает сейчас очень серьезное давление, потому что он почувствовал в какой-то момент, что трэп поплыл, но сейчас-то трэп собрался. И у него действительно несколько весьма удачных эпизодов подряд. Произошли, пишут в чате, что уже можно сажать Алекса за клавиатуру Рейнера. Нет, совсем нет, вы знаете. Вот часто трэп, во-первых, 
Немного подсобрался и перестал отдавать с юнитов налево и направо. Отбился от нескольких забеганий подряд. Плюс э, у него потихоньку появляются там уже Мазершип в заказе. Есть немало Темплеров. Здесь не так-то просто будет Рейнеру довести игру до победы. Поэтому уж кого-кого, а меня сажать <laughs> точно рано за Рейнеровский компьютер. Пока давайте Рейнер лучше продолжит играть на этом чемпионате мира. Благо у него здорово получается. А вот что касается Трэпа, то... Ему самое главное продолжить вот в том темпе, который вроде бы он задает последние несколько минут. Сейчас ситуация уже стабильная. 160 лимита у Протаса есть. Его вряд ли каким-то образом смогут пробить одной-двумя атаками. Но надо больше темплеров. Их пока всего 5. И такое ощущение, что они все вот в одной точке находятся. Поэтому если там каким-то образом смогут Бейна забежать с другой стороны, то все эти темплеры будут под угрозой мгновенного истребления и исчезновения с карты. Да, вот хай темплеры как раз новые появились на третьей базе. Ой, а тут дырка. Но трэп все-таки реагирует, потому что линги уже давно. Были в его вижене. Оп, снова Бейны покатили. Снова приходится в экстренном порядке превращать Темплера в Вархона. Ну, вроде бы уже 180 лимита Протас набрал. И не скажу, что это самый качественный лимит в истории Старкрафта, но это лимит неплохой. С ним можно действительно пойти и зачистить слизь. Как минимум. Это вообще очень важно перед появлением Брудлордов или большого количества инфесторов зачистить слизь. Чтобы нельзя было просто бесплатно подступиться со спорами, но трэп! Вот снова, как только начинается экшен в другой части карты... Ну вот! Ну стенка! Ну трэп! Ну почему? Ну это ж чемпионат мира! Ну когда ты будешь стенки-то закрывать? Вот помните, я вам говорил, да, в прошлый раз он успел отреагировать, сделал какой-то даварп, там понятно. Потому что линги долгое время были в вижене, и никакого экшена на карте не было. А сейчас экшен на карте, и все, И трэп плывет. Прям по-детски плывет. У него стенка не закрыта. Ну как это так? Там был зилот, но он не на халде был. Ой, плохо. Ой, плохо тут у трэпа. Все, много пробок он отдал, конечно. Он здорово зачистил крип, он может продолжать свою агрессию. Но просто понимаете, в чем проблема трэпа? Каждый раз, когда он начинает агрессию э, на части карты соперника, на половине карты соперника, он дома просто втыкает и пропускает какое-то... Какое-то событие. Королева там решили очень пассивно себя повести. Здесь хороший ревелейшн пошел Брудлордов, но похоже, что Сэрла не смущает возможность здесь подраться. Таймварп от Мазершипа. Этот таймварп, по-моему, помешает только паре реведжеров. Пока воюет наземное войско Трэпа, у воздуха большие проблемы. В Темплеров вкатываются Бейнинги, по земле Трэп победил. По земле Трэп победил, по воздуху, естественно, все не так весело, но у Рейнера не осталось ни одного Брудлорда. И по земле сейчас была бы призма, был бы доварб 10 зелков каких-то или там темплеров вархонов. Трэп бы тут прям игру смог закончить, я думаю. А так Трэпу надо что-то делать, не стоять на месте. Надо идти наносить сопернику урон, пробовать. Пока там только морфятся брудлорды. Во! Подбежал доварб зилота, наверное, его ждал Трэп. Есть, кстати говоря, один темплер и надо штормить что-то. Если у этого темплера, конечно, есть энергия. Минус база Рейнера. А почему бы не пойти вниз, и почему бы не выбить там базы? Хочет прям до конца наступать в этой ситуации трэп. Но чем он убьет брудлордов? Там же брудлорды есть справа, их нечем убивать. Трэп загнал себя в ловушку, у него только делается блинк. Он попытается выбить Грейтер Спайр и Бейлинг Нест. Вот таким образом здесь отыграть. Ну, хорошо, Грейтер Спайр он убьет, и, видимо, Реколом попробует уйти, да? Кстати, Темплером можно было бы напоследок бросить шторм. Он не добил! Зилот, Зилот! Нет, не добьет тоже трэп! Как так, господи? О, фу. Нет, конечно, Рейнер молодец, он подошел королевами и бросил трансьюзы. Вопросов нет. Но что надо понимать, что Трэп мог просто пойти вниз и бесплатно забрать у соперника две базы, пока Рейнер только морфил Брудов и собирал свою армию воедино. Трэп принял другое решение, идти наверх и забирать у соперника технологии. Но если ты принял решение забирать технологии, то, как бы, наверное, хочется его сначала довести до конца и подождать, пока шпиль будет уничтожен. Фу, ну хорошо, Трэп уходит в пятую базу. Его песенка, конечно, еще и близко не спета, но теперь проблема в том, что Грейтер Спайр остался, остался.
У соперника брудлордов будет все больше и больше. Будет, конечно. Чем их убивать? Нужно заново отстраивать всю флотилию темпестов, темплоров, блинк сталкеров. Нет, я вообще считаю, что надо было идти вниз и реально забирать там просто базы, вместо того, чтобы забирать Greater Spire, но такой способ тоже бы сработал у трэпа. В итоге просто получилось ни два, ни полтора. Что тут в призмах сделать? Так... Ноу-хау, две призмы для двойной уверенности в Даварпе. Ну ладно. Я не знаю, в чем прикол, но трэп действительно двумя призмами прям целенаправленно летает. Смотрите, снова пошел этот двойной даварп на две призмы. Оп, и снова он его отменил. Но он, наверное, успеет забрать пул, да? Успевает забрать еще и пул, который, впрочем, Рейнер успел продублировать заранее. Делается играет на невральный паразит. И там 9 инфесторов, 10 бродлордов, там хорошее очень войско. Трэп тоже, наверное, не жалуется на свою армию, но пока тут нет дизрапторов, против масс инфесторов это работает плохо. Я точно видел Робо Бэй в табличке продакшн, то есть Робо Бэй уже есть, но дизрапторы, видимо, пока не были заказаны, да. Ноль дизрапторов на карте. Странно, Трэп их до сих пор не строит. А какой план против масс инфесторов? Хм. Ну, пока план непонятен, но надеюсь, что он есть Потому что у инфесторов уже есть невральный паразит И у Рейнера вообще сейчас все очень хорошо Рейнер контратакует пятую базу врага Здесь Трэп решил убежать с зилотами И выключит пилон своему сопернику Рейнер Значит, минус три фотонки Вот поэтому зилотам нельзя было убегать назад Призма может включить фотонки, кстати в итоге сюда пришли именно сталкеры. А в этот момент, кстати, армия трэпа здесь... Воу, 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 что тут происходит? Телепорт на мазершип, ужас! Катастрофа, как рекольнулись архоны! Вытянул этот мазершип своим абдактом Вайпер Рейнер. Я никогда в жизни такого не видел. В итоге войска телепортировались, черти куда, какой-то хаос происходит. Но там пест расстреляли всех брудлордов. Еще большой вопрос, кому это в плюс, кому это в минус. Карапторы разлетелись, там песты все еще в воздухе, какие-то юниты. Под невральным паразитом это архоны Трэп пытается срочно собрать все воедино Там где-то бегают непонятные архоны и морталы Будет ли какой-то даварп вообще Продолжают невральные паразиты сыпаться налево и направо Отсюда, наверное, нужно уходить каким-то образом Трэп, иначе он будет продолжать терять юнитов Но он продолжает даварпы делать и прыгают инфесторы В это время линги убежали разбираться с этими архонами Здесь сталкеры на инфесторов запрыгнули И, похоже, их забрали практически всех Пытается Рейнер как-то на додекане отбиться Призма подбирает сталкеров Очень сильно битая хата Хата сейчас, может быть, будет уничтожена. Коррозив Байлы в призму. Здесь не будет Даварпа, но есть еще одна призма. Сзади хату выдавить. Хату выдавить, но не добивает ее трэп. Что за чушь происходит? Разлетелась армия Протаса по итогу. И даже хата осталась у Зерга. Боже мой! Это момент года! Это был момент года! Темпес, добей хату! Добей хату! Ну добей же хату! Вась, ну ты чё? Ну добей хату! Хатку добей! Да что ж ты делаешь, безумец? О, -о, 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 -о. 20 хп, а сколько у нее было-то изначально? 10, 5? 4 зилота, 2 архона и призма. Да, вот все, что осталось у трэпа. И пятый Нексус он потерял. Джи-джи! Рейнар делает счет 2-0. Ну это просто какая-то дикая игра. Дикая, безумная игра. Как все начиналось-то отвратно для трэпа. Улыбка на лице корейца, да. Как много он потерял в начале. Из какой отвратительной ситуации он вывозил эту игру. Что за сумасшедший телепорт был на Мазерши после абдакта. Какое невероятное было сражение. Ох... Это просто фантастика, друзья. 2-0 Рейнер будет подавать на матч. Но это был незабываемый сет на карте Акрополис. В третьем сете нас ждет карта Disco Bloodbath. Подает на матч игрок из Италии. 17-летний прогеймер Рикардо Рамити. Это его первый чемпионат мира. И он уже выглядит здесь как... Абсолютно достойный кандидат на победу, на звание чемпиона. Рейнар с 
слева сверху. Его соперник действующий вице-чемпион Global Starcraft 2 лиги, 25-летний кореец Чо Сун Хо, он же Джин Эйр Трэп. Команду Gaming Origin представляет Рейнер. Это что это мы все время про Джин Эйр Грин Уинкс, да Джин Эйр Грин Уинкс. Некорейцы тоже играют в командах, и Серл, как вы знаете, выступает за Энс, Рейнер за Gamers Origin, и еще индивидуально его спонсирует Red Bull. Как, в принципе, и многих топовых кибератлетов э, во втором Старкрафте и не только. Ну и у нас на диску Bloodbuff дебют от Трэпа без разведки, Gate Nexus. После такой игры было время и у нас, и у игроков так немного прийти в себя, и... Получше подготовиться к третьему сету. Мне правда кажется, что трэпу просто надо сыграть надежнее и собраннее. Потому что в первом сете у него вроде было неплохое начало, но очень сомнительный план на макроигру. А здесь... Точнее, как здесь. Во втором сете на Акрополисе был, наоборот, очень хороший план, но сильно подкачало... Исполнение, особенно в начале, в середине игры И будь там исполнение получше Я думаю, трапа были бы реально все шансы забрать в предыдущий сет В третьем мы видим, какой план Мы видим, что план здесь, скорее всего, заключается в постановке прокси Строгейта быстрого Это логично Это нередко делают корейцы на самых разных картах Ну и сейчас на диску Bloodbath Трап именно таким образом открывается Рейнер прилетает, видит абсолютно стандартную картину, и каким образом будет э, играть Рейнер в быстрый грейтному Вовлингом или в грейтному Вовера? Потому что грейтному Вовером здесь отработает, скорее всего, в холостую. Опа, Рейнер побежал зерглингом. Это весьма интересно. Где он будет разведывать? Хм. Очень плохие новости для господина Трэпа. Рейнер, правда, только что переставил траекторию, и... Немного позже Линк окажется на точке со Старгейтом. Рейнер прям все тщательно обыскал, кроме непосредственно того места, где стоит Старгейт. Как вы думаете, успеет он поставить справую колонию или нет? Но я думаю, он успеет, по крайней мере, королев подвести все. Находит Рейнер этот Старгейт, прям все оббежал, очень дисциплинированно, и уже пошла справая колония на мейне. Прекрасно сыграно Рейнером. Совершенно... Отвратительная новость для Протоса, что его прокси Старгейт обнаружен еще и так быстро. Ну что здесь можно успеть сделать? Очевидно, что Оракул на мэне не добьется уже ничего. Трэп летит на натурал, это хорошая идея. Он может рассчитывать на то, что там немного сэкономил Рейнер, но нет, здесь две королевы. И Трэп по итогу задержался, дернулся как-то вниз. Ох, 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 Оракул может отлететь. Да ладно, фартанул Оракулу. Конечно, там не на одном хп он улетает, но все равно... Здесь можно было без Оракула остаться вообще легчайше с таким маневром от Трэпа, не самым качественным. Трэп отправляет дальше тени адептов, там у Рейнера поздновато играет на мувлингом получается, поэтому в принципе адепты могут быть достаточно результативны, если все хорошо ими сделать. Мне как-то даже неловко вспоминать, что когда-то считалось, что у Трэпа лучший контроль Оракулами в мире. Как бы пока вот по итогам увиденного в этом матче так точно не скажешь. Не знаю, насколько неловко моим англоязычным коллегам, которые, по-моему, посвятили несколько минут своего эфирного времени именно рассказом о микроконтроле трэпа оракулами. Сейчас трэп, конечно, хорошо подлетел и хорошо повоевал, но в остальном... Даже не знаю, насколько это актуальная инфа. Третьего оракула, видимо, не будет. Останется трэп с двумя. И адепты, кстати, так и протонулись. Хороший тайминг, ну трэп контролит же надо еще. Хороший тайминг, потому что Рейнер-то отвлекся в этот момент на отмену пилона. Там того Старгейта. Еще два адепта протонулись. И вот здесь уже трэп контролит сразу. Правда, мимо он э, по одному дрону попал, но... Или не попал, точнее. Но это в целом относительно неплохой харас, я думаю. Оп, и еще одного дрона. Ну ладно. И без того, вроде бы, это действительно неплохой результат. Минус 9 дронов. И еще тут оракулы подлетели. Еще одного могли бы сжечь. 
Но, по-моему, Трэп снова промахнулся и попал по разным дронам. Видите, там пара битых дронов. Вот, честно говоря, мне кажется, что если бы Трэп реально хорошо тут все отконтролил от начала до конца, у Рейнера сейчас было бы на 10 дронов меньше. Но... Может быть, я и не прав, не знаю. А во что переход-то? Я вижу призму, вижу имморталу. А, -а, а, вот так. Переход-то внезапно в двухбазовый улын. Это для меня внезапно, и, по-моему, для Рейнера тоже. Рейнер там! Роуч Ворен Инфестейшн Пит! У него там по плану вообще свармхасты. А тут к нему внезапно в лоб идут имморталы с центрями. Ну, или один имморталы с центрями, зилотами, сталкерами и всем на свете. Неожиданный поворот для Рейнера, у которого на карте только королева и зердинги. Прям реально неприятно получилось. Но надо как-то попробовать дожить до, до заказа Роучи, да? Или... Или не сможет дожить до этого до заказа сейчас итальянец Трэпу. Только надо бы как-то поаккуратнее потихоньку инициировать сражение. где призма, кстати? Призма должна не только товар по на поле боя делать, но еще и своим юнитам помогать. Призма вот так мимо королев красиво пролетает. Здорово сыграл Трэп. Теперь фасфилдами он будет не давать королевам сюда подойти. Но это катастрофа для Рейнера. Я думаю, что это вообще близко к ГГ. Потому что он, конечно, делает каких-то роучи, но у него-то supply блок. Ой, Иммортал пришел. Здравствуйте, я чисто пройти к своим. Мне к своим надо, друзья, у меня там. Место в очереди занимали. Прорвался Иммортал к варпризме. И я думаю, что это очередная плохая новость для Рейнера, который просто не ждал. Просто не ждал этого пуша. Я согласен с Рейнером. Это пуш был очень неожиданный. Очень нелогичный. Но честь и хвала Трэпу, что он этот пуш исполняет. И, конечно, здесь у Рейнера уже никаких шансов отбиться нет. Ну или, давайте скажем, никаких шансов продолжить игру нормально, потому что, может, он, конечно, там и придумает способ отпинаться, но я не уверен, что этот способ в итоге приведет его к победе. 30 рабов осталось на 45 трэповских. Трэп продолжает делать доварпы. Рейнер, конечно, очень сильный игрок. Наверное, можно смело называть его гениальным игроком, но такую игру вытащить, это уж я не знаю, кем нужно быть. GG 2-1, Трэп немного подсластил пилюлю, как для начала, или, может быть... Сделал первый шаг к полноценному камбэку. Посмотрим, чем все это увенчается на диску Bloodbath. Трэп играл очень агрессивно, не идеально сконтролил оракулами, но Рейнер, по-моему, так толком и не проверил, выходит соперник в третью базу или нет. Слишком сильно Трэп отвлекал его этими адептами. Задумка корейца полностью сработала и оказался не готов к, двух... к двухбазовой атаке соперника Зерк. 2-1. У Трэпа еще есть шансы. Счет 2-1, четвертый сет на карте Уинтерсгейт начинается прямо сейчас и подает на матч зер команды Gamers Origin, появившийся слева сверху, это Рейнар, его соперник, корейский протас, представитель Джинер Green Wings, это Трэп. Ну что, ситуация для Трэпа вроде бы немного упростилась. Понятно, что Рейнера можно обыгрывать. Конечно, нужно для этого застать его врасплох, но с другой стороны, для этого, наверное, нужна была подготовка к матчу от корейца. Для того, чтобы уметь застать врасплох своего оппонента при необходимости. Давайте посмотрим, какие еще стратегии есть у Трэпа. Действительно, здорово он отработал на диску Bloodbath в стратегическом плане. Опять же, исполнение, может быть, подкачало, микроконтроль, может быть, где-то подкачал. Но самое главное, он все время держал Рейнера в напряжении. Он не давал Рейнеру вот этой возможности спокойно полетать оверлордами, разведать, отреагировать, понять. И это привело как раз к тому, что Рейнер оказался не готов к двухбазовому лыну от корейца. Может быть, еще чем-то удивит своего соперника Трэп уже здесь на Уинтерсгейт. Пока начинает он с попытки похарасить пробкой. Ну, не могу сказать, что сверху успешна эта попытка, но вроде бы чуть-чуть минеральчиков у Рейн разобрал. Трэп одной из первых пробок поехал, то есть он серьезно инвестировал в необходимость отменить хату сопернику, заставить его поставить первую базу где-то в другом месте. Не в стандартной позиции. Рейнер очень легко согласился с этим. Не будешь давать мне хату, без проблем я поставлю ее в другом месте, мне все равно. Примерно так отреагировал Рейнер. Ну и это, наверное, единственная правильная реакция. Вообще, мне кажется, что на этой карте иногда даже выгодно Зергу ставить вот такую хату. Знаете, когда? 
Когда зерги играют, например, очень популярные на Winter's Gate пуши, реведжеры, королевы, роучи, линги и тянут крип вот от этой базы, которая уже есть у Рейнера. То есть здесь ты можешь даже быстрее начинать крип для этих пушей. Поэтому я совершенно не исключаю, что Рейнер прям вообще не против такой хаты, если у него вот какая-то агрессивная стратегия задумана, если у него есть такие мысли в голове. Тем более тут снова Старгейт, а Старгейт Протоса это вообще отличное здание для того, чтобы Зерк играл именно вот такие пуши с кучей королев. Но учитывая то, что делается играет на скорость Оверлорда, я все-таки скорее предположу, что мы чего-то подобного не увидим. Пробка из-за зоны замедления не смогла уйти. С под огня королевы. Рейнер. Спокойно раскачивает дома, ставит третью базу. Эверлорда у него тщательнейшим образом спрятаны для того, чтобы затем попробовать ворваться в минеральные линии соперника и посмотреть, что же там интересного есть вокруг этих самых минеральных линий. Потому что пилоны в современном Старкрафте Протосы в начале ПВЗ очень редко расставляют в каких-то случайных местах, как правило, именно возле минеральных линий, именно возле Nexus. И это именно то, что делает сейчас Трэп. Не долетел Оверлорд до непосредственно Старгейта и самое главное Твайлайта, потому что то, что есть Старгейт, это и так понятно. Хотелось бы только выяснить, там строятся дальше юниты или нет. И если строятся, то, например, сколько э, Оракулов там будет. Но самое главное в такой ситуации это увидеть Твайлайт, потому что ранний Твайлайт это может быть задумка, связанная с адептами, для которой, конечно, желательно Роучворн получить пораньше. Но, с другой стороны, у Рейнера... Вроде бы достаточное количество королев на карте есть, и есть еще Эверлорды со скоростью, которыми можно прилететь и так и увидеть, что тут происходит. Но пока Рейнер играет слепую, то есть он точно не должен был видеть этот Твайлайт. Он ставит Роуч Ворн, и он продолжает достраивать королев, он не делает пока лейер. Странная ситуация, вот есть ощущение, что Рейнер вроде и не пушит, вроде он в макро идет. Ну, по серии разных причин, это вроде бы логично. Но при этом он как-то недоразведал соперника, и нет у него лейра до сих пор. То есть лейер по очень позднему таймингу. Я думаю, это очень хорошая ситуация для трэпа. Единственное, что трэпу надо очевиднейшим образом дожидаться своего грейда на скорость атаки адептом. Не нарываться девятью аж адептами без готовности этого апгрейда. А почему они домой-то идут? Надо всем идти вперед, просто надо с грейдом уже это делать. Грейд, видимо, там как-то немного затормозил. Линги, впрочем, все равно... Не разберутся с этими адептами, лингов здесь слишком мало. Что по грейду? Он как-то очень долго делается, потому что его не бустит сейчас трэп, не знаю. Странная ситуация. Вот, 10 секунд осталось. Ну, немножко не стейминговалось это дело трэп, но он телепортируется еще до готовности апгрейда. Тут выходят роучи, дронов приходится уводить Рейнеру. Часть адептов, конечно, будет уничтожена, часть, наверное, спасется. Ну, я бы сказал, если бы этот грейд на скорость атаки адептом был готов раньше, то они бы разменялись прям хороший плюс. Так, наверное, получилось удовлетворительно. То есть, да, вроде бы по деньгам выгодно, но мало дронов было забрано. Все-таки тут главная цель пуши это как-то с дронами повоевать. Трэп двумя группками адептов телепортируется. Видимо, сейчас попробует наверстать упущенные и помигнуть немного этими адептами, чтобы дронов наубивать. Нет, это одна группа была. А эти просто домой пошли. Ясно. Я думал, тут хитрый план из серии. Два адепта на третью базу, три адепта на вторую базу. И они вот так вместе дружно одновременно харасят. Но это я сам себе придумал. Трэп себе придумал все намного проще. Никаких двух групп адептов. Зачем создавать себе мультитаск, если можно не создавать себе мультитаск? Обычно так думают ребята из э, золотой лиги. У Трэпа тоже желтая иконка на ладре, поэтому, может быть, создают по ходу ключе. Ну, а может быть, просто делает выводы из предыдущих игр, потому что справедливости ради на том же Акрополисе все шло для трэпа очень плохо, именно когда на карте было много мультитаска. Когда на карте было минимум мультитаска, то все было куда веселее для Протоса. Ну опять, ну мы только переключились на Клинфит, но только он вроде бы хорошо заработал. Что это за подстава? Что мы будем с Клинфитом воевать, как вы думаете? Давайте попробуем один раз повоевать. Если не получится, то уйдем на Twitch. Эм, так. Templar Archive, Robotics. Тут у Трэпа вроде бы такие предельно стандартные дальше планы. Второй Robotics, кстати, это уже, потому что первый есть давным-давно. 
Из него вот уже целых три Мортала успели выйти. Четвертый Нексус, причем в очень интересном месте. Обычно четвертую базу берут дальше внизу. Шпиль, Инфестейшн Пит. Куча зданий одновременно у Зерга. Он еще при этом делает Грейтному Вроу, чем Грейтному Бейном. В общем, Рейнер сам переходит в стандартное макро. Может дозаказать муталисков, может не дозаказывать. Он э, взрослый, самостоятельный мальчик. Может принимать решения сам. На Ланы он все еще летает вместе с мамой, но так по законам положено. В Старкрафте решение он точно принимает самостоятельно. В этом нет особых сомнений. Кстати, мне почему-то захотелось рассказать о том, что... Несмотря на то, что Рейнер, например, с кем-то из родителей, по-моему, прилетал на киевские ланы ВЦС, это ему не помешало абсолютно спокойно поприсутствовать на автопате без них. Очень понимающие, надо сказать, родители. Но не будем об этом. Давайте лучше разберемся, как морф 33 беймингов повлияет на планы трэпа идти вперед. Потому что трэп, по-моему, снова оказывается в этой прекрасной ситуации. У меня очень много имморталов, очень много архонов. Но что делать против 40 бейнов, я, конечно же, не знаю. Потому что апгрейда на шторм у меня нет. Почему трэп снова играет в таком стиле, интересно? Он на сей раз, видимо, попробует сделать ставку на форсфилды с зилотами, имморталами и архонами, но... Я понимаю, да, карта узенькая, в теории можно попробовать соперника поймать, но все-таки реведжеры еще есть. Странно и страшно за трэпа, потому что узенькая карта, это в том числе карта, на которой хорошо работает шторм. И опять же, Immortal и Zill Archon это потрясающий крутой состав армии, но надо понимать, что чем выше становится лимит, тем меньше у этого состава армии эффективность. И особенно против таких количеств бейнов. Посмотрите, что делает Рейнер. Он со всех трех сторон нападает. Не будет столько форсфилдов у Протаса. Элементарно не будет. Бейнлинги взрывают абсолютно все, до чего дотягивается. Да не, ребят, я видел это на Сандерберг. У меня есть спойлер, чем это все закончилось. Трэпа, возможно, другое видение ситуации. Он считает, что на Сандерберг просто что-то пошло не так. Но, по-моему, это просто плохая стратегия. Нет, конечно, Рейнер безумно круто только что напал с разных сторон. С трех сторон скатился Бейнами. Просто красавчик, спору нет. Рейнеру все лаверды и прям красавчик. Но действительно ли это хороший план от Протаса? Вот в чем мой вопрос. Продолжает трэп работать именно Архонами. Там подошли уже королевы, а здесь... Катываются Бейнлинги в минеральную линию. Пошел до Варб Зилотов, которые пытаются отчаянно спасти пробок. И, кстати, там Зилки хорошо в стенке постояли, но в итоге такие потеряет пробок Трэп. Тем не менее, конкретно это сражение Трэп скорее выиграет, чем нет. Потому что Бейнов тут уже не так много, чтобы взрывать на пофиг прям абсолютно всех юнитов. И тут даже Зилоты дотягиваются до Реведжеров. Тут-то вообще Рейнер рассыпается в хлам. Инвестировал часть своей армии Зерк в то, чтобы забрать у Трэпа экономику. И он там забрал 11 пробок, но... Сейчас Бейнинга очень мало, нет той крит-массы, которая взрывала Архонов. И вот здесь-то у армии Трэпа реально все шансы. Неужели пробьет Имморталами, Зилотами и Архонами? Слушайте, ну... Не исключаю. Всего 16 Бейнингов в заказе у Рейнера. Это, мне кажется, уже не так много для того, чтобы разобраться со всеми имами и Архонами, которых накопил Трэп. Конечно, Трэпу еще нужно посплититься хорошо. Барьеры активировались, и Морталы стоят, держат удар. Минус хата, и дело запахло 2-2. Внезапно и Морталы Зил Архоны даже еще лучше, чем вы могли подумать. Но, опять же, мне кажется, здесь все-таки много оговорок нужно делать. По поводу произошедшего в этой игре, тем не менее, продолжает свое наступление трэп. Уже потихоньку заканчиваются и Морталы. Это хорошая новость для Роучи Рейнера, но плохая новость, что Рейнер попадает в сапплайблок. Тут даже голые зилоты с архонами действительно могут завершить начатое ранее дело. Плюс два на атаку у них есть. И они просто терроризируют этих роуч реведжеров и бейнов Рейнера. Рейнер еще пытается как-то отбиться на дозаказе. Но ничегошеньки не получается. Что ж, Трэп красавец пропушил. Таки пропушил, таки доказал, что его стратегии могут работать. И на Сандерберт у него просто что-то 
пошло не так. Здесь не первой, так второй волной в ситуации, когда Рейнер, я считаю, чуть-чуть пожадничал. И зря полез в экономику соперника, вместо того, чтобы сидеть, копить бейн и выготовиться к следующему сражению. Трэп в ситуации воспользовался на все 100%. 2-2, господа. И в этом матче будет решающая пятая карта. Счет 2-2. Мы отправляемся на карту World of Sleepers. Именно здесь, в левом нижнем углу, появляется проигравший уже две партии подряд. Итальянский зерк Рикардо Рамити, 17-летний юноша Рейнер, которому предстоит совершить по-настоящему мужской поступок. Забыть о том, что он юноша с дрожащими руками. Сейчас нужно собрать все воедино, чтобы обыграть этого корейца Джинер Трэпа, все-таки показавшего мощь своих стратегий в двух сетах подряд. Я не знаю, как вас, меня все-таки не покидает ощущение, что... Вот эти победы Трэпа, безусловно, никто не будет преуменьшать их значимость. И, в принципе, интересно, Трэп играл, но есть ощущение, что если бы Рейнер просто отыграл чуть-чуть лучше, на диску Bloodbath увидел бы отсутствие третьего Нексуса, на Winter's Gate не полез бы на четвертую базу соперника, то расклады были бы совсем другими. Конечно, и у Трэпа такие моменты были. И на Акрополисе, давайте вспомним, пошел бы он вниз забрать две базы соперника после победы в сражении, вместо того, чтобы лезть вверх и не добивать Greater Spire. Добием тот самый Greater Spire. Расклады были бы совсем другими. В том последующем уже, наверное, легендарном сражении с реколом на выдернутый мазершип. В общем, согласен, да, у Трэпа тоже такие моменты можно найти, но вот почему-то мне кажется, что в целом пока игра Рейнера выглядела стройнее, и как-то у Рейнера должно быть чуть больше перспектив в пятом сайте, тем более карта довольно зерговская. Но может быть я просто предвзято оцениваю это противостояние и все еще со скепсисом смотрю на ПВЗ Трэпа, Которая, на мой взгляд, меркнет по сравнению с его ПВТ и даже, может быть, ПВП. Посмотрим. Трэп уже взял два сета подряд. И почему бы не повторить свое победное шествие, одну из своих победных стратегий. Но мы видим, что точно не будет повторения стратегии с прокси Старгейтом. Это уже понятно. Еще знаете, что бы я отметил? Я бы вот отметил, что Рейнер пока играл очень пассивно. Все четыре сета он играл от обороны, вспомните. Thunderbird, Акрополис, Тиску Бладбат, Уинтерсгейт. Пассивная игра была у Рейнера. Не пришло ли время для каких-то нидусов? Не пришло ли время для каких-то роучевых таймингов? Не знаю. Бейнлинг баста в конце концов, хотя, наверное, это слишком наивная стратегия для плей чемпионата мира. Ну, в общем... Не знаю, мне сложно сказать, насколько активен будет сейчас Рейнер, но меня даже несколько удивляет такой его настрой. Я действительно предполагаю, что Рейнер мог бы хотя бы в одном из сетов попробовать продавить трэпа тайминговой атакой и не давать трэпу постоянно вести игру вот со своей... Позиции, потому что взять, например, билдордер трэпа из четвертого сета, но он же вообще не раша устойчив. Что он там построил? Феникса, Ракула какого-то, может, парочку. И потом в адептов перешел. Очень интересно посмотреть, как отбивал бы трэп атаку ту самую королеву Реведжера Роу Челлингами, о которой я рассказывал в начале партии на Уинтерс Гейт, которая, собственно, на этой карте играет чуть ли не каждый второй зерк. Так что не знаю... Мне кажется, что здесь были определенные возможности упущены, но Рейнеру виднее. Он точно не будет ни о чем сожалеть, если он возьмет пятый сет. Я думаю, это не вызывает у нас с вами сомнений. Адепты как-то выстроились в ряд и занимаются своими делами. Феникс с Оракулом прилетели, просто забрали дроны, отправились в Усвояси, потому что больше никакой добычи на третьей базе нет. У Трэпа далее Роботикс. Ну, предельно стандартный сценарий развития событий. Лейер, Роуч, Ворон. Правда, пока маловато дронов, наверное, для этой комбинации зданий. Но тут очень осторожно играет Рейнер. 
У него в этом сете, как я понимаю, не было грейдана муфовером, да, и как следствие он... Ну, мы видим, да, медленные оверлорды. Как следствие он, с одной стороны, не дразведал, но с другой стороны сохранил больше газа на чуть более ранние технологии. Уж с предыдущим сетом точно не стоит сравнивать, там был безумно поздний лейер на фоне вот этого. Трэп уже ставит третий Nexus. И, по-моему, Трэп играет билд а-ля Стац. Тот самый билд, которым Стац сумел переиграть Сэрола на Asus Rog летом. Уже немного подзабытый в современной мете билд. Когда открывается вот так вот корейский протест Торгейтом, Оракулами, потом ставит Роботикс, достраивает Имморталла, Призму какую-то. Ну, правда, тут Обсервер делается. Может быть, это и не тот билд. Не знаю. Феникс едва выживает на 9 хп. Там билд с шестью гейтами, вот этот вот подпуш, сентри, имморталы, зилоты. Единственное, что меня смущает, это заказ обсервера. По-моему, он не очень вписывается в этот билд. Еще и целых две батарейки. Зачем? Три батарейки. В смысле? Что не так? Что смутило Трэпа? Что вообще заставило его предположить, что там какая-то агрессия от Рейнера? Ну, кроме моих... Рассуждений двухминутной давности о том, что странно, что никакой агрессии до сих пор не было. Ладно, я не знаю, в итоге пошел э, или не пошел изначально трэп в этот статсовский билд, но я точно знаю, что трэп в какой-то момент испугался просто атаки от рейнера и внезапные три батарейки поставил. Очень странное решение. Но по итогу трэп в любом случае съезжает в стандартную схему, плюс один на атаку, чардж, темплар архивы. А трейнера, вполне вероятно, впервые с вармхасты в этом матче. Метовая корейская тема, да, вот первые с вармхасты заказаны. И 72 дрона уже есть у Рейнера, и он еще очень нагло здесь забегает лингами. Тут у трэпа все довольно плохо по макро сейчас. У него, конечно, все еще есть оракулы, которые сейчас, правда, возможно, разменяются просто на дронов. Трэп все возвращается и возвращается все. Убивает и убивает дронов и не может остановиться. Сохранил двух оракулов, забрал 10 дронов. Наверное, неплохой результат. Но Рейнар уже готовит нас к комбинации Нидуса с Вармхасты. Славно известный. Уже потихонечку готовятся с Вармхасты к перемещениям по карте. Ревелейшн буквально. В одного роуча нескольких зернингов бросает трэп. Думаю, что может быть это ему поможет. Проследить за перемещениями В том числе с вармхастов Адепты, кстати, хорошо очень зашли Внезапно Увидел раскачку четвертой базы соперника Трэп и Сам свою четвертую тоже ставит Слушайте, тут очень много зерлингов Очень много точек для червя Нидуса Но, по-моему, Трэп видит все Он точно видел Фениксом Прям точно видел Фениксом Эту точку, возможно, он ее не контролирует Оракул там снова разменивается на дронов И Трэп Слушайте, а почему бы сейчас не проигнорировать этого червя и не пойти вперед? Вот просто плевать, да, пусть хоть даже Nexus на не заберут, окей. Но можно попробовать в этот момент разменяться. Тут зилоты варпаются в большом количестве, чтобы сохранить Nexus, но это, мне кажется, плохая идея. Здесь можно и Nexus отдать, и всех зилотов придачу. Нет, Nexus не успевает добить Рейнера, он это понимает. Новый червь появился уже на мейне у Трэпа. Да будет реакция корейца, он просто зелотами идет выбивать этих червей. Остался трэп без семи пробок, без какой-то группы зелков. Это что такое? Это риск от Рейнера. А Рейнер высадился группой хостов. И они теперь уже никуда не уйдут. Этот червь явно не успеет, это же очевидно. Сармхосты, возможно, успеют выбросить еще немного локустов, но все равно это в минус для Рейнера. Такие расклады. Сармхостов зерги не любят восстанавливать. Они их любят построить один раз и дальше уже пожинать плоды. Тут еще какие-то... Умирали юнит из зерга на зилу Архона. Несколько локальных побед одержал только что Трэп. Это нельзя не отметить. Но, с другой стороны, ему нужно как-то смелее перемещаться по карте, собрать свое войско в кучу и попробовать дать оппоненту один хороший бой, желательно, когда у того не будет локустов. Ой-ой, что это за Архоны такие? Они же потом не выберутся, там призма нужна будет, чтобы их эвакуировать из этой стенки. Трэпу главное все это держать в голове. Срамхасты здесь. Кстати, неужели это все сармхасты, которые есть у Рейнера? Вроде 200 лимитов у Зерга, а толком ничего нет. Сколько? 8-9 хостов. Может быть, это реально все. Там, напомню, есть два Архона на второй базе, которые выйти из нее не могут. И Трэпу сейчас приходится на это отвлекаться. Он проспал, забегание Роучи на третью. Там просто минус вся экономика на третьей базе. Вообще не реагирует Трэп. 
Трэп был занят как раз вот тем, что он призмой перевозил этих дурацких архонов, которых он зачем-то варнул на второй базе. Вот отвлекся на мелочи, из-за этого потерял 19 пробок. Тем не менее, Трэп все равно давит, у него большой боевой лимит, но с этими роучами таки нужно что-то делать. Очень плохая ситуация с экономикой у Протаса. 20 пробок на ровном месте потерял, на ровнейшем прям. Просто на таком забегании роучей на третье. Здесь что? Нет хостов? Вот сейчас они могут появиться. Главное здесь не получить ситуацию, в которой будет потерян черв Нидус и останутся без дела сорок хосты. Тут, видимо, будет уничтожен Версир. Еще один червь прямо под третьим Нексусом ставится. Хорошо получает Вижен Рейнар. 200 лимита у него есть, Трэп тоже потихоньку лимит набирает. На самом деле, если бы Трэп вот не пропустил это забегание рачей, у него сейчас было бы 180 минимум. И я бы сейчас говорил, что Протус вообще-то очень даже в неплохом положении, с учетом того, что Срумхасты в 200 на 200, это мертвый лимит. Но, конечно, по итогу немного другие расклады получаются. И сейчас может быть минус третий Нексус абсолютно спокойно, скорее всего. Так и будет, пробок отсюда надо уводить, чтобы хотя бы их не терять. Все, и Трэпу, мне кажется, надо забить на вот эту вот историю. Прям реально попробовать пойти вперед. Поставить кучу пилонов. Пойти вперед, плюс 2 на атаку готов. У соперника сейчас, конечно, 200 лимита, но куча лимита занимают хосты. И хосты это далеко не самый эффективный лимит в сражении против большой армии Протаса. Сейчас, если давар пути Протаса будет 110 боевого лимита на 130. И это будет в плюс для трэпа. Такое соотношение боевых лимитов, когда у Зерга хосты. И Зерг это понимает. Мы видим, что Рейнер ставит плетки. Обсервера тут нету трэпа. Чтобы почистить крип, ну что это такое? Ладно! Нормально можно и так нападать. Очень интересное сражение. Здесь не все очевидно. Да, у Рейнера преимущество по лимиту. У Рейнера очень хорошая ситуация сейчас, но если все расконтролит трэп, если у него останутся до варпы на поле боя, он действительно может пробить все срамхосты сейчас на кулдауне, прячет их в канал Нидуса, Зерки, понятное дело, они пока будут жить, и понятное дело, есть мощнейший дозаказ, есть просто гигантское количество коррозив байлов, от которых нужно, собственно, и... Микри трэпа нужно сплитить своих юнитов, продолжать очень внимательно. Ой-ой-ой, коррозив байлов призму нельзя ее отдавать, трэп, как же так, не сложил призму. Грубейшая ошибка от Протаса в этой ситуации. Спасти призму нужно было просто приобязательно, у Рейнера тут плетки готовы, Рейнер, мне кажется, отбивается. Прям я уверен, что отбивается трэп, новая призма прилетела и надо хату добить. Помните, я уже 500 раз говорил в этом матче, что надо добивать хаты, так вот, трэп наконец-то добивает. И уходит. Дома четвертый Нексус он ставит. Ну, смотрите. Если бы Трэп почистил весь крип, то у него было бы все неплохо. Но Рейнер перебросил хостов. Как же четко у него были черви Нидуса в другой части карты. Он сохранил кучу червей. Он потерял сеть, но он сохранил кучу червей, которые позволяют ему перебрасывать хостов. И здесь минус Нексус для Трэпа. Очень обидно. Ну и сейчас, конечно, Трэпу надо вспомнить, что было еще червь Нидуса внизу. Да, он вроде вспоминает. Он идет сюда. Без э, сети Нидуса не будут восстанавливаться черви. Но пока черви есть, будет перемещаться Рейнер. Что делает Трэп? Он игнорирует хостов. Он пытается подраться вот так против Роучи Реведжеров. Может быть, это и неплохое решение, кто знает. Но нужен тоже какой-то давар. У Трэпа очень слабый лимит сейчас на самом деле. И единственная его база именно здесь. И она сейчас может быть потеряна. Локост и прыгает на Нексус. Надо даже пробок срывать, чтобы Нексус спасти хоть как-то. Нексус на оранжевый ХП. Нет, он пал. Он пал, и, по-моему, вместе с этим Нексусом сейчас пойдет и Трэп. И трэп идет в отчаянную атаку до последнего. Ну, хотя бы этого червя надо вырубить. Но хосты, смотрите, как же круто и красиво они возвращаются назад. Прилетела призма. Поздно высаживаются эти имморталы. Не принимали они участия в сражении. Трэп разваливается. Разваливается его юнит и GG и Рейнар одерживает победу в пятом и решающем сете в очень напряженном противостоянии. Как же близок, безумно близок был Трэп. Очень здорово он начал играть в третьем, четвертом, пятом сете. И буквально чуть-чуть лучше отыграю он в еще паре эпизодов. Он бы точно переиграл Рейнера. Рейнер невероятно здорово. В тяжелой для себя ситуации сориентировался, просто божественно отбился, заснайпив призму, коррозив байлами, поставив плетки, перебросив свармхостов просто через черви Нидуса, когда была потеряна сеть. Это была очень крутая игра и очень крутой матч от Рейнера. Поздравляем итальянца с победой и очень скоро увидимся в следующем четвертьфинале.